আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি বরাবরের মত আজকে আরেকটি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম যদিও আজকের ব্লগটি একটু অন্যরকম তারপর আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো আমি আমার ভিডিও শুরুতেই বলে দিচ্ছি আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে করে আমার দেওয়া সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশন ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথেই আপনাদের মাঝে পৌঁছে দিতে পারে তো আজকে অনেক দিন পর বাইরে বের হয়েছিলাম ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা করতে বের হইনি কাজেই বের হয়েছি তো ওদেরও কাজ ছিল তো ভাবলাম যে একসাথে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে মানে এক ঢিলে দুই পাখি যেটাকে আমরা বুঝিয়ে থাকি সেটাই দেখাও হবে ফ্রেন্ডদের সাথে আর কাজের কাজও হয়ে যাবে এই আর কি তো এখন আপনারা আমার যে ফ্রেন্ডকে দেখতে পাচ্ছেন ওর একটা নিজস্ব ব্লগিং চ্যানেল আছে সাইমাস ব্লগ বিডি আপনারা চাইলে ঘুরে আসতে পারেন আর আপনারা আমাকে যেভাবে আপন করে নিয়েছেন আপনারা আমার ফ্রেন্ডকেও সেভাবেই আপন করে নিতে পারেন আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো বাসায় এসে আমার ফ্রেন্ড লাবিবের জন্য ক্যান্ডি দিয়েছিল তো ওইটাই লাবিবকে দিচ্ছি আপনারা লাবিবের খুশির যে মুহূর্তটা সেটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনারা দেখুন এই না এটা কে দিছে জানো কোন আন্টি সাইমানটি দিছে বলো সাইমানটি এটা পাপি দিয়ে দাও তো দুপুরে খেয়ে ফ্রেশ হয়ে খেয়ে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আর বিকালে এখন হচ্ছে বিকাল তো বিকালের জন্য একটু ব্রেক তৈরি করলাম তার আগে বলে দিচ্ছি আমার এই ব্লগটা কিন্তু আমি গত দুই দিনের ব্লগ একসাথে করে দিয়েছি যেহেতু একটু প্রবলেম চলছে তাই একসাথে করে দিয়েছি এই জন্যই বললাম যে একটু ভিন্ন রকম তো আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে তো ব্রেডগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার আন্দাজ মতো পিস করে নিচ্ছি আর এটাকে আমি আজকে ডিম দিয়ে ভেজে নিব আজকে এটাই হবে সন্ধ্যার খাবার আর সাথে চা থাকবে তো আজকে একটু অন্যরকম চা বানাবো মানে আমি যেভাবে রং চাটা তৈরি করি মশলা দিয়ে সেটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো এখানে আমি দুইটা ডিম নিয়ে নিয়েছি দুইটা ডিমই আমার অ্যানাফ ব্রেডগুলো ভাজার জন্য আমি যে পরিমাণ ব্রেড নিয়েছি তো এখানে আমি সামান্য চিনি আর হচ্ছে লবণ দিব একেবারে সামান্য পরিমাণ লবণ দিব না আপনারা এটা স্কিপও করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর গুঁড়ো দুধ দিয়ে নিব গুঁড়ো দুধটা অনেকে খায় না বাট আমার কাছে খুব ভালো লাগে তাই আমি এটা যখন তৈরি করি তখন হালকা গুঁড়ো দুধ দিয়ে নিই এক দেড় চামচের মতো তো এই আর কি অনেকে এই ব্রেডটা এভাবেই আমি দেখি যে ভেজে খায় আমিও আগে খেতাম বাট একটা ভিডিওতে দেখার পরে ভাবলাম যে আমি একটু ট্রাই করে দেখি তো খাওয়ার পরে দেখলাম যে না ভালোই খারাপ না এই জন্য আমিও এখন এভাবেই মানে ভেজে খাই তো ঠিক আছে নাস্তাটা তৈরি করি আপনারা সাথে থাকুন আর আজকে অনেক দিন পর বাহিরে বের হয়েছিলাম এখন তার রেগুলার ওইভাবে বের হওয়া হয় না তাই দেখা গেছে যে সাপ্তাহানিক পর পর বের হলো মনে হচ্ছে অনেক দিন পর বের হই যেহেতু আগে কলেজ ছিল ক্লাস ছিল তো রেগুলার একটা যাওয়ার ঝোঁক ছিল এখন তো ওইভাবে বের হওয়া হয় না দিনকাল খারাপ তাই তো আর ফ্রেন্ডদের সাথে তো আজকে আমার দেখা হয়েছে প্রায় কি বলবো ছয় থেকে সাত মাস হ্যাঁ এটাই হবে ছয় থেকে সাত মাস তো অনেক দিন পর ওদের সাথে দেখা হওয়াতে মানে মনটা অনেক ভালো হয়ে গিয়েছিল অনেক কথা জমেছিল যেটা ফোনে আসলে ওইভাবে বলে শেষ করার মতন ছিল ছিল না তো দেখাও হয়েছে অনেক কথা শেয়ার করা হয়েছে বলা হয়েছে তো এই জন্য মনটা আসলে অনেক হালকা লাগছিল আর ভালো লাগছিল আর আমার এই ফ্রেন্ডগুলো হচ্ছে আমার সবচেয়ে কাছের ফ্রেন্ডের মধ্যে দুটি ফ্রেন্ড তো ওদের দুজনের কাছে আমি সব কিছু শেয়ার করে মানে রিল্যাক্স ফিল করি যেটা সত্যি কথা তো কথা বলতে বলতে এই তো আমার নাস্তাটা তৈরি হয়ে গেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু দেখতে খুবই মজার লাগতেছে খেতেও কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল 
আর হচ্ছে এখন আমি এগুলো খাবো ঠিক আছে আপনাদেরকে আসলে ছবিটাই দিলাম ওইভাবে তো আর দেওয়া গেল না তাই পারলে আমি আপনাদেরকে ওইভাবেই দিয়ে দিতাম আপনাদের সাথে নিয়েই খেতাম এখানে আমি রং চা তৈরি করবো রং চার জন্য আমি দুই ফালি দারচিনি নিয়েছি আর চারটা এলাচ দিয়েছি আর হচ্ছে তিন থেকে চারটা লং দিয়েছি আর তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি একটা বড় সাইজের ভাগ করে দিয়ে দিয়েছি আর আদাটা একটু পরিমাণে বেশি দিয়েছি তো এটা যখন একটু বড় কেসে গিয়েছে আমি এখানে খুবই সামান্য পরিমাণ আপনারা দেখতেই পেলেন একেবারে সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি চা পাতা এটাকে একটু বলক আনিয়ে নিব আপনারা চাইলে এই চাটাতে লবণ ইউজ করতে পারেন তবে আমি লবণটা কখনো দেই কখনো দেই না তো এটা যখন একটু বলক এসে যাবে তখন এই যে দেখতেই পেলেন একেবারে সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিয়েছি আসলে হলুদের গুঁড়াটা রং চায় দিয়ে খেলে কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী এটা হলুদটা আমরা সবাই জানি অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে তো আমি যখনই রং চা বানাই এভাবে বানানো ট্রাই করি কারণ এভাবে খেতেই আমার কাছে ভালো লাগে আর এভাবে খেলে আমাদের শরীরের জন্য খুব উপকারী শরীরের ব্যথা বলেন যেটাই বলেন তো আর এখন ইদানিং দেখছি যে ডাক্তাররাও এই চাটা এভাবে তৈরি করার জন্যই পরামর্শ করে থাকেন ওনারা তো আমি আসলে এটা আগে থেকেই তৈরি করতাম এইভাবে এই তো আমার চাটা হয়ে গিয়েছে আমি কিন্তু চিনি দিয়ে দিয়েছিলাম স্কিপ হয়ে গিয়েছে এই যে চিনিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আমি চাটা চায়ের কাপে নিয়ে নিব আজকের সন্ধ্যার খাবার হচ্ছে মশলা চা আর হচ্ছে ব্রেড যেটা দেখতে পেলেন আপনারা ওইটাই তো এই কাপ যেটা এই যে এই কাপ যেটা এটা হচ্ছে মার জন্য নিয়েছি মা চাটা একটু দিব দেখি খেতে পারি কি না আর হচ্ছে এই দুটো হচ্ছে আমার আর লাবিবের মার এখন আপনারা যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন ওরা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড আমার এই ব্লগের আগে যাদেরকে দেখতে পেয়েছেন ব্লগে তো ওরাই এসেছে ওরা আসলে এসেছিল মাকে দেখতে এসেছিল মা খুব অসুস্থ ছি আপনারা জানেন যে আমার মা খুবই অসুস্থ তো এ কয়দিন ওরা আসতে পারেনি তো আজকে এসেছে দেখতে তো ওদের জন্য হালকা পাতলা নাস্তার আইটেম তৈরি করলাম তো ওইটাই দিলাম বেশি কিছু না জাস্ট ফ্রুটস দিয়েছি আর পায়েস রান্না করা হয়েছিল ওইটাই দিলাম আর খাটের উপরেই দিয়েছি আসলে আমার ফ্রেন্ডরা ওইভাবে ওদের সাথে যে ফর্মালিটিস করা ওইভাবে আমাদের ফ্রেন্ডদের মধ্যে ওই জিনিসটা নেই যে কিভাবে কি মনে করে বা কি মনে করবে না কিভাবে দিব কিভাবে দিব না তো ওইটা ওরাও আমরা ফ্রেন্ডরা খুবই ফ্রিলি আসলে ফ্রেন্ডদের মাঝখানে ফর্মালিটিস জিনিসটা থাকলে না ফ্রেন্ডদের মাঝখানে একটা দূরত্ব দূরত্ব বজায় থাকে তাই না কেমন যেন লাগে আমি মনে করি ফ্রেন্ডস তো ফ্রেন্ডসই ফ্রেন্ড মানে ফ্রেন্ডের মাঝে আবার মানে ফর্মালিটিস কিসের ফ্রেন্ড তো এমন হতে হবে যার সাথে আমি আমার সব কিছু শেয়ার করতে পারবো সুখ দুঃখ হাসি কান্না সব কিছু তো আমি তো ওদের সাথে সব কিছু শেয়ার করি আপনাদের যদি কোনো ফ্রেন্ড থাকে বেস্টিস থাকে আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টসের মাধ্যমে আর পাশে লাবিবকে দেখতে পাচ্ছেন ও তো ওদেরকে দেখে খুবই হ্যাপি কারণ ও ওদেরকে আগে থেকে চিনে এই জন্য আসলে ওইভাবে মিষ্টুর সময় লাগেনি ওদের সাথে ও বরঞ্চ ওরা চলে গিয়েছে পরে ও লাবিবের একটু মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওদেরকে দেখে ও প্রায় মনে হয়ে গিয়েছে যে ও ঈদ এসে গিয়েছে ওর এরকম তো বারবার জয়কে বলছিল মানে শরবত নেওয়ার জন্য জয় শরবত নিচ্ছিল না তো এই তো আর হচ্ছে আমার এই ফ্রেন্ডদের আমার কিন্তু ফ্রেন্ড বেশ কয়েকটা ফ্রেন্ড রয়েছে তো ওদের মধ্যে এই দুজনই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ফ্রেন্ড আর যে ছেলে ফ্রেন্ডটাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ও আমার ফ্রেন্ড কম ভাই বললেই চলে বেশি কারণ ও ওকে আমি ফ্রেন্ড ভাবি না ওকে আমি আমার ভাই ভাবি একটা বোনের প্রতি যে যতটুকু কেয়ার করার ও ততটুকুই কেয়ার করে শুধু আমার না আমাদের সমস্ত ফ্রেন্ডের প্রতি ওর অন্যরকম কেয়ার ও আসলে অন্যরকম একটা ছেলে খুবই ভালো একটা ছেলে এই জন্যই আসলে ওর সাথে সম্পর্কটা এত দিন 
একমাত্র আমাদের আমাদের কিন্তু ছেলে ফ্রেন্ড সবচেয়ে বেশি ভালো যে রিলেশনশিপ ছেলে ফ্রেন্ডের সাথে একমাত্র ওর সাথেই রয়েছে এখন পর্যন্ত আর সবার সাথে হাই হ্যালো এরকম তো এই আর কি একদিন আমরা সব ফ্রেন্ড একসাথে হলে যখন কলেজে যাব একসাথে হলে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব আর এখন দেখতেই পাচ্ছেন লাভিপ কখন যে ক্যামেরার সামনে এসেছে আমি বুঝতেই পারিনি এখনও আপনাদেরকে একটা ক্লোজ আপ ওয়ান হাসি দিয়ে চলে যাব মানে চলে গেল তো আমি আসলে এটা কাটিনি ভালো লেগেছিল ভাবলাম রেখেই দেই তো ওদেরকে লাঞ্চের জন্য ওদেরকে ওরা চলে যেতে চেয়েছিল তো বললাম যে না একসাথে সবাই খাওয়া দাওয়া করি অনেক দিন পর যেহেতু বাসায় এসেছে আর তাছাড়া মাও যেতে দিচ্ছিল না তো সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করছিলাম আমিও পাশে ছিলাম লাবিবের মাও ছিল আমার বোন ছিল পাশে লাবিবও ছিল তো একসাথে খাওয়া দাওয়া করছিলাম আর অনেক কথা শেয়ার করছিলাম এক মানে এক একজনের লাইফের ঘটে যাওয়া কিছু কথা বা ভবিষ্যতের কিছু কথা এই টাইপের ভবিষ্যতে কি হ কি করব কি হবে এই টাইপের কিছু কথা তো আমরা সবাই মানে আমার আমরা ফ্রেন্ডরা একটা ফ্রেন্ডকে খুবই মিস করছিলাম ওর নিজের পরিবার আছে বাচ্চা কাচ্চা আছে এই জন্য আসলে ওইভাবে সময় দিতে পারে না আমাদেরকে আর তাছাড়া ও আমাদের থেকে একটু দূরে থাকে একটু না অনেকটাই দূরে থাকে এই জন্য আসলে ওইভাবে সময় দিতে পারে না যদি আমরা তিন বান্ধবী কখনো একসাথে হই আপনাদের সামনে ওদেরকে নিয়ে আসবো আর পরিচয় করিয়ে দিব আমার ফ্রেন্ডদের মধ্যে এখন ওরাই আছে একমাত্র লাইফে যা লাইফে অনেক ফ্রেন্ডই এসেছে আবার অনেকেই চলে গিয়েছে অজান্তেই চলে গিয়েছে আসলে যারা চলে যেতে চায় তাদেরকে আসলে আটকে রেখে কোনো লাভ নেই আর নক আমি অবশ্যই করি একবার দুইবার যদি দেখি যে তার কাছ থেকে সারা পাচ্ছি না আসলে তখন আমি নিজেও সরে আসি তখন নিজেকে খুব ছোটো লাগে এজন্য আর পরবর্তীতে ব্যাক করি না ওইখানে তো আপনারা দোয়া করবেন আমাদের ফ্রেন্ডশিপ যাতে সব সময় এভাবে অটুট থাকে কখনো যাতে ভাঙন তৈরি না হয় আমাদের ফ্রেন্ডশিপের মাঝখানে এই আর কি আর এই জন্যই বললাম যে আজকের ব্লগটা একটু ভিন্ন অন্য দিনের থেকে তো আমি তো সবসময় ব্লগ দিতে পারছি না যেহেতু বাসার পরিবেশ ততটা ভালো না তাই সবসময় ব্লগ দেওয়া আমার পক্ষে মানে ওইভাবে পসিবল হয়ে ওঠে না তো যতটুকু পারি আপনাদের সাথে শেয়ার করি করার চেষ্টা করি তো খাওয়া দাওয়া বলতে খাওয়া দাওয়া তো ওইভাবে হয়নি আমি ওদেরকে ওইভাবে আপ্যায়নও করতে পারিনি বাসার পরিবেশ ওইভাবে অতটা ওই রকম ছিল না যে মানে ওইভাবে উৎসাহ নিয়ে করব ওরা চলে যাচ্ছিল তো খুবই খারাপ লাগছিল ওদেরকে বিদায় দিতে কবে না কবে আবার দেখা হয় তো কথা আর বাড়াবো না আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ